Section 3, Lordship and Fellowship. So, jetzt haben wir die, den dritten Teil dieses Kapitels, und zwar Herrschaft und, die, und Gemeinschaft. 1 Corinthians chapter 5, verse 11, it tells us who we should not have fellowship with. Im 1. Korintherbrief 5, 11 schreibt uns, äh, das, sagt uns das Wort Gottes, mit wem wir Gemeinschaft haben sollen und mit wem nicht. But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral or covetousness or an idolater or a reviler, not a drunkard or an extortioner, not even to eat with such a person. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben mit jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. In the case of gross or a lot of sexual immorality, something that was just so bad within the church, Paul had given this advice. Und äh, Paulus hat diesen Rat gegeben innerhalb einer Gemeinde, wo eben Sünde äh, im Alltag war. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 and 2, we read that he who has done this deed, this sexual immorality, must be taken away from among you. They must be expelled from the congregation. Und im 1. Korinther 5, 1 und 2 heißt es, dass jemand, der äh, sexuelle Unreinheit begangen hat, der soll aus der Gemeinde entfernt werden. It was talking about a man who had taken his father's wife And that was just something that was so gross immorality. And Paul says, get that person out of the fellowship. Und es, uh, hier war die Rede von einem Mann, der die Frau seines Vaters sexuell uh, gebraucht hat. Und uh, der Paulus sagt, gebt diesen Menschen hinaus aus der Gemeinschaft. We shouldn't have fellowship with unbelievers. Wir sollten auch keine Gemeinschaft mit Ungläubigen haben. In, in fellowship is talking about walking together. Doing life together. Und Fellowship, also heißt, Gemeinschaft heißt, dass wir sehr eng mit denen gehen und Gemeinschaft, gemeinsam arbeiten. Because you are going in one direction and that's in obedience to God, but a person who is an unbeliever is going in a opposite direction, away from God. Denn du als gläubiger Mensch gehst in eine Richtung, aber der Ungläubige will in eine andere Richtung gehen. In 2 Corinthians chapter 6, Verse 14 and 15, we read about the advice God gives us. Und im 2. Korinther 6, 14 und 15, sehen wir, welchen Rat Gott uns gibt. It says, do not be unequally yoked together with unbelievers. That means that you're locked arms together because you're going in different directions. Das heißt, es geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn da geht man eigentlich in die falsche Richtung. Because what part does a believer have with an unbeliever? Denn welche Gemeinschaft hast du als Gläubiger mit einem Ungläubigen? Oder hier steht, oder welche Gemeinschaft liegt mit Finsternis? In that same chapter, 2 Corinthians chapter 6, verse 17, it says, Come out from among them and be separate. Do not touch what is unclean. Und im 2. Korinther 6, 17, im gleichen Kapitel heißt es, Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. And why is that? Und warum ist das so? God promises in verse 18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters. Und es heißt im Vers 18, Ich werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. So why do we come out from close fellowship with unbelievers? So warum sollen wir aussteigen aus enger Beziehung mit Ungläubigen? 1 Corinthians 15:33 says, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Heißt es ganz klar, ihr, ihr uh, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. We will be corrupted by those who have sinful lifestyles, bad habits. Und wir werden verdorben oder schlecht beeinflusst von Menschen, die in die falsche Richtung gehen. Now that does not mean we cannot have acquaintances or people that we work with or around us that are unbelievers. We certainly should have those people around us. Das heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt keine Gemeinschaft haben sollen mit solchen Menschen, denn die haben wir ja überall um uns herum, aber nicht 
enge innige Herzensgemeinschaft. What we're talking about here is fellowship. That's where you come together in a close relationship and again as I said you're walking in life together. Und was ist hier gemeint? Was hier gemeint ist, ist Gemeinschaft, also enge Gemeinschaft, enge Herzensbeziehung, in der man gemeinsam wandeln möchte. Okay, James in chapter 4 verse 4 he talks more about this. Und uh, uh, Jakobus uh, im Kapitel 4 4 spricht davon. And what does he call friendship with the world in that verse? Und was nennt er Freundschaft mit der Welt in diesem Vers? He says friendship with the world is enmity with God. That means it's uh, active opposition. It is hostility. It is even hatred towards God. Yeah. Ja, da heißt es dann eben auch, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. If anyone chooses to be a friend of this world, he becomes an enemy of God. Wenn jemand Freund mit dieser Welt sein will, dann wird er ein Feind mit Gott. That's why we have to be so careful of our associations in life. So müssen wir sehr vorsichtig sein mit unseren engen Beziehungen in unserem Leben. In Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12 we see the benefits pictured there of this kind of Christian fellowship. Uh, 4, 9, uh, 9 bis 12 heißt es. We read that two are better than one. Wir lesen dort zwei sind besser als einer. We read that if one falls, the other one is there to lift up their companion. Da lesen wir, wenn einer fällt, hilft der andere ihm wieder hoch. That if they lie down together, again talking about a husband and wife in that context, they can keep each other warm. Und uh, hier spricht natürlich auch über, über uh, Ehe, Mann und Frau. Wenn die mit zusammen liegen, dann haben sie, wärmen sie sich gegenseitig. It's really help in times of trouble. Und das ist Hilfe in Zeiten von Nöten. In verse 12 it talks about one may be overpowered by another, but two can withstand them and a threefold cord cannot be quickly broken. Ja, es heißt, uh, einer kann über, überwunden werden oder, oder uh, irregeführt werden, aber zwei werden stehen und drei, ein dreifache Schnur kann man nicht brechen. So the benefits of Christian fellowship. So, der Segen von christlicher, enger Gemeinschaft It's one that more is accomplished. We can do more together. Uh, heißt, dass uh, wir gemeinsam mehr tun können. Mehr say what word. Team. Together each achieves more. Together each achieves more. Zusammen okay. erreichen wir alle mehr. We have help in times of trouble. Wir haben dann Hilfe, wenn wir in Not sind. And there is protection and strength. Und der ist, da ist Schutz und Stärke. Well, in conclusion, we can see that I am not to make close friends with those who continue in a lifestyle of sin. Also, als Abschlusszusammenfassung sehen wir, wir sollen nicht in enger, inniger Herzensgemeinschaft mit Menschen leben, die in Sünde leben. Indeed, that principle extends to marriage too. How could you do life together and yet you would be going in different directions if you were a believer and they were an unbeliever? Wie kann man gemeinsam eine Ehe leben, wenn einer in die Richtung geht und der andere in die? I need brothers and sisters in Christ around me for accountability and for that close fellowship. Ich brauche Brüder und Schwestern um mich herum, um uh, auch uh, korrigiert zu werden und uh, eine tiefe Gemeinschaft zu haben. I should be a true brother to those who are in Christ. Ich soll ein echter Bruder sein und ich eine echte Schwester für die, die in Christus sind. Walk by the Spirit. Zechariah 4.6 says, Lo v'chayel, lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Tzavarot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zacharia 4.6 Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin.